he cometido un error y lo reconozco por completo. Prometo aprender de esta experiencia en un futuro. Y al mismo tiempo, también le pido disculpas a las autoridades y a la población en general. Señores, buenos días y bienvenidos a Choco Deportes. Un honor compartir con todos ustedes a través de las redes sociales. Recuerden que llegamos cortesía de Van Reservas, el banco de los dominicanos en pelota con Van Reservas, apoyando el campeonato otoño-invernal de República Dominicana 2020-2021. Van Reservas, en pelota con Van Reservas. Acabamos de ver el video de Carlos Martínez, el pelotero de Grandes Ligas, disculpándose de manera pública luego del hecho bochornoso donde encabezaba una caravana de jóvenes entre artistas urbanos y personas de Puerto Plata en franca violación del distanciamiento físico que está establecido por esto de la pandemia. Qué bueno de que Carlos ha recapacitado porque el pelotero en el terreno de juego es una cosa, pero fuera de ahí debe actuar como un líder de su comunidad. Los peloteros son líderes de sus comunidades y tienen que actuar de manera transparente, de una manera bien. Porque el que lo está viendo, imagínense ustedes, si usted está en el parque de su pueblo haciendo cosas indebidas, estoy, haciendo, estoy colocando un ejemplo, ni siquiera voy a mencionar ningún nombre. Imagínense ustedes los que vienen detrás, ¿cómo van a ver eso? Así que es raro, es de humanos. Yo pienso que es loable lo que ha hecho. Es un buen paso. Además, los cardenales tienen conocimiento de todo lo acontecido. Carlos está en su último año de contrato, aunque tiene dos opciones. El equipo tiene dos opciones para el 2022 y 2023. Debe enfocarse, un consejo sano, entrenar. Tiene la intención de jugar con Águilas y Baeñas. Yo pienso que eso eh, le vendría muy bien a él y al equipo y a la liga. Así que nada, eh, aceptadas las disculpas de Carlos Martínez, recordar que en este hecho está involucrada la artista de género urbano, ella se llama Denise Michelle Tejeda, la señorita Denise Michelle Tejeda, a quien apodan la perversa, eh, y que la juventud sigue su música, imagínense ustedes, es parte de, este, de esta ola de, de, de género urbano que ha acaparado la música de estos tiempos, pero eh, lo importante es que Carlos haya recapacitado y con esa disculpa pública yo creo que la cosa, la cosa va mejorando. Wilfing Obispo, el otro tema espinoso que toca un pelotero eh, dominicano, suspensión indefinida por parte de la Liga Dominicana de Béisbol luego de que él violara el toque de queda, acompañado de unas damas, de unos amigos, uno de ellos sacó una escopeta, hay un video que está rodando por ahí y que evidencia eh, el hecho, es lamentable porque... Obispo necesita lanzar en la pelota dominicana porque él no, la, él no juega en grandes ligas. Su techo es la pelota dominicana y en el verano juega en México. Entonces él necesita para seguir viviendo, para comer a sí mismo. Necesita jugar en la pelota dominicana. Eh, el término indefinido creo que eso pudiese variar porque ¿qué es indefinido? Es decir, pudiese regresar mañana pero se llevaría la temporada completa. Yo pienso que eso hay que determinarlo. Una sanción, tres meses, un año, qué sé yo, la temporada completa, pero debe aplicarse el tiempo específico para que la persona tenga idea eh, de la culpabilidad y, y, de, y de qué tiempo tomará eh, dicha sanción. Hubo suspensión en la pelota dominicana, mucha lluvia. Hoy se estima una doble jornada entre los campeones nacionales Toros del Este y el equipo de los Leones del Escogido en el Parque Quisqueya, partidos a siete entradas. Es lo que se estipula en el reglamento para tratar de avanzar y entre la pandemia y la lluvia, el mal tiempo, pues han estropeado hasta el momento el campeonato otoño-invernal de la República Dominicana. Recuerden que en el caso de Gigantes y Licey, para el viernes se estima de que pudiesen estar nuevamente en la competencia.
Algunos se preguntarán por qué este hombre con 40 años conecta una cantidad considerable de cuadrangulares en grandes ligas y pone buenos números. El caso de Nelson Cruz es que es un trabajador, es un profesional. El hombre sabe cuál es el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo. Está enfocado, ahí pudieron verlo en un video aficionado, hasta con un, con un blog, entrenando con un blog. Es decir, los, usted puede hacer ejercicio con cualquier cosa, sabiéndolo hacer, claro, para que no vaya a atrofiar un, un músculo. Pero lo interesante es que mientras se define cuál sería su contrato, si se queda en Minnesota o se va, Cruz se mantiene entrenando para repartir palos en el 2021. Una noticia sumamente agradable y es la confirmación de Luis Rojas como dirigente del equipo de los metros de Nueva York. Una escuadra que tiene un nuevo propietario, el señor Steve Cohen, en el caso de Sandy Alderson, conocido en República Dominicana y en las líderes del béisbol, será su presidente. Van detrás de un nuevo gerente general y ya han confirmado a Luis Rojas como su capataz para la temporada del 2021. No porque sea dominicano, Luis merece retornar como dirigente con el equipo de los metros de Nueva York en el entendido de que una campaña de 60 partidos no es parámetro para medir la valía de un, de un dirigente. Si bien es cierto de que pudo haber clasificado, tuvo algunos inconvenientes de lesiones dentro del equipo, pero cada, cada escuadra tuvo que lidiar con situaciones, inclusive los eh, Marlins de Miami, por ejemplo, eh, tuvieron problemas de COVID y aún así avanzaron a la postemporada. Así que una noticia que alegra no solo a los dominicanos, sino a la clase latina de dirigentes que cada vez se abren más espacio en las mayores. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos como Choco Deportes en YouTube, en nuestro canal, que invitamos a que usted se suscriba, que active la campanita y se mantenga informado eh, con nosotros. También estamos en Instagram, arroba Choco Deportes, y reiterar de que esta participación llega cortesía de Banreservas, el banco de los dominicanos en pelota con Banreservas, apoyando 100% el campeonato otoño-invernal de béisbol en República Dominicana. En pelota con Van Reservas. Hasta aquí nuestra participación. Como siempre, deseándoles a todos que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. Y